pili ni watu ambao tunasema wanaishi sana kwa kuangalia maoni ya watu. Mm. Wanaelisha kwa sababu ya nguvu ya maoni ya watu. Na hawa wamegawanyika katika maeneo mawili. Wa kwanza tunawaita waepuka lawama. Ha? Tunawaita avoiders. Yaani wenyewe hawataki kumudhi mtu. Kwa hiyo anaweza akawa na kitu anataka kukifanya kinacho kwanza anajiuliza, hivi watasemaje? Hivi fulani atajisikiaje? Yaani wao maisha yao yote wanaendeshwa na hisia na maoni ya watu wengine. Mm. Hapa ndipo ile kanuni ya Daniel Amen ya 1846 ah. uh-huh. 18 40 60 wao inaingia. Ye Daniel Amen alisema hivi, mm. mtu anapokuwa na miaka 18, kwa maana tunazunguzia umri ule wa eh, wa ukuaji ule, yeah. eh, mara kapo 18 sio lazima 18 lakini 18 mpaka labda 39 pana. Yeah. Eh, mara nyingi anawaza watu wanazungumza nini kuhusu mimi. Mm. Kwa anavyovaa gari analoendesha mtaa anaoishi kila kitu okay. anachofanya muonekano yeye yuko sensitive na watu wanasema nini kuhusu yeye akifikisha miaka 40 <laughs> eh 40 mpaka 59 anagundua kwamba anasema kwamba ah sijali tena sasa hivi yeah. mtu ana anawaza nini mimi nitafanya tu kama wakijisikia vibaya sawa wakinilaumu sawa yani anakuwa kama vile amejitoa muhanga yani kufanya kile anachotaka yani 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 unajua yani yani kuna vitu vile ingekicho sana vimetoka sana Yaani ndio sijui I don't know lakini kana kufikiria hapo mm. kwamba kwenye huo miaka 40 ndio nakuta sasa labda kama kuna mama kama mm. kuna baba unajua mm. tena mama yani hajali tena unajua uh-huh. mwanzo ile miaka 18 hapa mtu hey. anavyotaka kutoka nataka jione angalie <laughs> kasukaje kavangu gani nikawa uh-huh. vizuri uh-huh. lakini kifika umri wa miaka 40 unaweza kutamka mtu kajitu ah huyu ana hela sana amejitoka tu kaondoka hajali <laughs> eh hajali yani kifika ule umri sana anaanza kuona anaacha kuzingatia maoni ya watu wanasemaje sasa akifikisha miaka 60 na kuendelea anagundua kuombe hakuna mtu alikuwa anamwazia yeye. Mm. Yaani yeye alikuwa anajichosha kwa maneno mengine. Hakuna mtu alikuwa anamfikiria kabisa. Hana mpango naye. Hana mpango naye kwa anakuta anaanza kujiloma. Kumbe hao watu walikuwa wanifikiria kama hivyo kwa anafanya. Kwa Daniel Mena alikuja na hiyo kanuni sasa ya 18:40. Yeah. Kwa watu wengi sana wanaairisha kwa sababu ya eh, ku, ku, kujali watu wengine wana wanasemaje wanaweza kuona kuta mtu kuna kitu anataka kufanya lakini anasema hivi watasemaje wataniionaje hivi itakwaje kwa hiyo wanakuwa wanaendeshwa sana na mawazo ya watu wengine mm. lakini kundi la pili katika watu ambao wanaelisha e, mambo kwa ajili ya maoni tunawaita attention seekers e, ni watu ambao wanataka sana kutambulika wanapofanya kitu hawa ndio wale watu ambao alisi wanakuambia a mimi siandiki tena facebook watu watu wa comment bana watu watu wa like <laughs> eh, waniambi chochote yani ndio hivyo akivaa cha kwanza anataka asifiwe kwanza <laughs> eh, kwa kila kitu anataka watu wamsifie <laughs> kwa mwasha uko wapi yani yani amka uje wasipomwambia kwamba umefanya vizuri au umependeza mm. afanye tena mm. kwa sababu yeye maisha yake yote ame tunasema ameapeg kwenye watu wanamsifia kiasi gani. Yeah. Sasa hao watu unakuta wanaairisha, unakuta amefanya kitu akiona watu wa wajali au wazingatia au mwambie chochote anaacha kufanya. Mm. Eh, sasa hao wanaairisha kwa sababu hiyo. Kwa hiyo hilo ndio kundi la pili. 